hoy vamos a tener la cuarta parte del tema que estamos tratando y es precisamente preparando el gobierno mundial. En esta cuarta parte, que va a ser extensa, vamos a ver cosas un poco variadas, pero que todo tiene que ver con lo mismo, con lo que tenéis a mi espalda, la Agenda 2030. Esta agenda ya estuvimos dedicándole conferencias plenamente a ella, pero vamos a ver cómo todo lo que estamos tratando tiene un mismo hilo conductor que al final nos lleva siempre a lo mismo. Hoy veremos algunos vídeos, veremos algunas noticias, pero además vamos a ver unos comentarios, unos escritos de personas que han trabajado para preparar este gobierno mundial y que son muy conocidos públicamente, pero que la gente llega a ignorar muchas veces para quien trabajan. Hemos hablado de distintos factores que engloban directamente lo que es preparar un gobierno mundial. Hoy vamos a hacer incidencia en varios aspectos, algunos de los cuales ya hemos mostrado algo, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que estáis viendo en la portada. Y es una imagen sumamente clara. El mundo y a su alrededor las distintas creencias que hay de las cuales prácticamente todo el mundo participa. Y sí, un parlamento de religiones, universal, o sea, mundial. ¿Qué tiene que ver esto con un gobierno mundial? Hay gente que dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver religión con un gobierno mundial? No, son cosas totalmente distintas. Pero me gustaría que os fijaseis sobre todo en lo que hay en el centro. Aparte de este arco iris, hay un emblema y es ecumenismo, porque este es el factor clave para que pueda haber un gobierno mundial. Y mucha gente de esto no tiene ni idea, ni se lo piensa, que sea un factor decisivo para poder unir el gobierno bajo un mismo mando, de todos los gobiernos en uno, todo a nivel mundial. Vamos a introducirnos con un texto de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 13 al 18, que nos dice... También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 
Este texto es sumamente conocido tanto por creyentes como por no creyentes, porque se habla de una marca de la bestia. Y tantísima gente está relacionando esto exclusivamente con un sistema que sirva para poder comprar o vender. Y es verdad, va asociado a esto. Pero todo el contexto nos da aún más clarividencia de con quién y qué se relaciona. Y hemos estado mostrando quién está trabajando para preparar este gobierno mundial entre bambalinas. El verdadero titiritero de todo. Y es el papado. Y el papado... ¿Dónde aparece aquí? Pues es la bestia. Pero alguien dice que hay que hacerle esa imagen de la bestia. Otro gran poder, el que está profetizado, que surgiría de una tierra prácticamente despoblada y que llegaría a ser un gran poder en la tierra, iba a hacer algo o hará algo plenamente a favor del Vaticano. Y ese poder es una nación que se llama Estados Unidos. Y va a desempeñar todo un montón de cuestiones en este mundo para que finalmente se le conceda esta autoridad al papado. Pero esto además conlleva algo y es una situación que se impondrá en todas partes. Y ya hemos tratado muchas veces de ello y podéis verlo en nuestras conferencias. El domingo como imposición absoluta para todo el mundo. Justo lo que hay en la clave de la audato si la encíclica del Papa, que tantísima gente ignora que está allí a una hora, pero que es verdaderamente esencial saber eso para comprender cómo a través de todo lo que están haciendo nos llevan precisamente a ese terreno. Y ese terreno es el que va a preparar un cambio totalmente a nivel mundial de todo el sistema. Todo lo que hemos estado viendo durante estas eh, breves conferencias. Sobre el número 666 y hablaremos en su momento, si Dios quiere, en los misterios de Babilonia. Pero sabed que todo esto va asociado directamente al papado. Dicho esto, viendo que el papado va a tener esa autoridad prácticamente suprema, vamos a ver hoy una cantidad de noticias y otras cosas que desde luego veréis el cumplimiento profético delante vuestro. Empezamos... Ahora, con esto, aplicación de la Agenda 2030. Estuvimos hablando sobre esto, la economía circular, en la última conferencia. Pues eh, mirad esta noticia. Nace Cataluña Circular, o sea, Cataluña Circular, el Observatorio de Economía Circular de Cataluña. ¿Y esto de cuándo es? 10 de mayo de 2018. La Generalitat de Cataluña pone a disposición de instituciones y empresas un nuevo observatorio como un punto de referencia para el desarrollo e integración de la economía circular en Cataluña. Anda, mira por dónde. ¿eh? Parecía que esto aún podía ser una cosa eh, como en previsión a lo que querían hacer. No, no. Esto ya está aplicándose. Pero esto no es todo. Vamos a destacar precisamente de qué se conforma esta cuestión. Una plataforma viva y en constante crecimiento. Cataluña Circular nace con cerca de una veintena de aso asociaciones y entidades adheridas al inicio, de inicio, con la voluntad de que este número siga creciendo hasta reunir el conjunto de actores claves necesarios para impulsar de manera coordinada este cambio de modelo necesario para afrontar los desafíos económicos, sociales y ambientales a medio y largo plazo. Ya ves, desafíos económicos, sociales y ambientales, tanto a medio como a largo plazo. Todo lo que está englobando, prácticamente lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Y aún dice algo más. Concretamente, los miembros ya adheridos son Fomento del Trabajo, PIMEC, CEPIME, Cataluña, Comisiones Obreras, UGT firmantes del Pacto Nacional para la Industria, además de la patronal catalana CECOT, pymes, microempresas y autónomos, red de pueblos y ciudades hacia la sostenibilidad, Club EMAS, Asociación Empresarial Química de Tarragona, Clúster de Energía Eficiente de Cataluña, Gremio de Áridos de Cataluña, Federación Empresarial Catalana del Sector Químico, C Cemento Catalán, Agrupación de Cementos de Cataluña, Federación Empresarial de 
Gran Planadés, Fundación Foro Ambiental, el Colegio de Economistas de Cataluña y AI Textil. Fijaos que aquí entran prácticamente todos, desde Fomento del Trabajo, eh, empresas grandes, pequeñas, trabajadores autónomos, red de pueblos y ciudades hacia la sostenibilidad, con tres palabras prácticamente te lo han dicho todo, el propósito, y después, como no, más empresas y, y bueno, gente que realmente tienen un cierto peso en la sociedad catalana. Y esto es aquí donde estamos nosotros, en Cataluña. Por tanto, no es una cosa tan lejana, ni que parece que esto se va a aplicar a partir de no sé qué año. No, no, ya está funcionando, y aquí, en nuestra casa. Pero no es el único lugar. Vamos a ver ahora también aún más datos al respecto. La Generalitat de Cataluña impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El sector público y el privado contribuyen a la localización en Cataluña de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Se puede ser más claro? Imposible, ¿verdad? Aquí lo tenéis claramente. Agenda 2030 ya impulsada plenamente en Cataluña. Noticia de cuándo? Del 29 de abril de este año 2019. Fijaos cómo no cesan. Esto va en aumento y consolidándose plenamente. Y de aquí destacamos esto. En vigor desde el 1 de enero de 2016, la comunidad internacional dispone hasta el año 2030 para alcanzar los ODS y hacer efectivo todo el potencial transformador que hay detrás de la Agenda 2030, explicitado en el título de la resolución de Naciones Unidas que lo aprueba, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo so sostenible. Fijaos que es tremendo, ¿eh? dice claramente transformar nuestro mundo. Es la Agenda 2030. Verdaderamente tiene que haber una transformación para que puedan implementar lo que ellos quieren. Y esto, ya veis, en vigor desde el 1 de enero de 2016. Y tanta gente ni se ha enterado. ¿eh? Pero a todos los niveles y estamentos se está trabajando precisamente para esto. ¿Pero el único lugar es Cataluña? No, mirad también esto. Agenda para el desarrollo de la economía circular. ¿Dónde? En Navarra. También... La Agenda 2030 es lo mismo, Economía Circular Navarra. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Pues que esto se irá implementando en todas partes. Mira qué nos dice aquí. Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 de abril de 2019, por el que se aprueba la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030. Pam. Mirad eh, este detalle. La economía circular en Navarra, que es para la Agenda 2030, en definitiva, ¿cuándo empieza a moverse todo? 3 de abril de 2019. Ahí hay un acuerdo. ¿Y esto es cuánto hace de esto? Prácticamente nada. Estamos eh, a primero de junio. Y fijaos cómo este 3 de abril ya se ha implementado esto en este acuerdo de gobierno en Navarra. Y abajo... Fijaos que nos sigue diciendo, para que veáis que verdaderamente está extraído de allí, solo os ponemos las partes que nos interesan, para no poner ese larguísimo escrito que os podíamos mostrar, pero que lo podéis encontrar vosotros. ¿Dónde nos dice que está firmado todo esto? Pamplona, 3 de abril de 2019. La consejera secretaria del Gobierno de Navarra. Y lo firma María José Pomón Aristu. ¿Os dais cuenta...? que esto no es algo aislado, y le doy las gracias a la persona que me lo envió precisamente desde esa zona, porque no es una casualidad, esto se está trabajando de lleno. Y mirad, cogemos ahora más ámbito, todo el territorio español, el apunte 2030 del Consejo de Ministros, del 12 de abril de 2019, o sea, apunte del Consejo de Ministros, directamente, trabajando para la Agenda 2030. Por tanto, bueno, aquí solo os voy a mostrar esta imagen prácticamente porque también es un escrito bastante largo donde les van dando distintos puntos por los cuales trabajan para conseguir esto. Y lo hacen también, ya veis, solo como un ejemplo. Ampliación de unidades judiciales y plazas de fiscales para reforzar la protección de los derechos de la ciudadanía. Y dices, ¿y esto? ¿También tiene que ver con la Agenda 2030? Bueno, pues es esto y muchísimas cosas más. Y aquí tenéis una imagen que desde luego solo verla ya es muy gráfica en sí. Objetivos de desarrollo sostenible, descargue la aplicación, ya estamos, por tanto, quiere decir que en tu móvil, en tu celular, puedes descargarte una aplicación donde podrás ver, estudiar, si quieres incluso, 
los 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Y mirad de qué trata todo esto. Estemos atentos porque vale la pena. ¿eh? Sinopsis. La aplicación ODS en acción se ha desarrollado para resaltar los objetivos de desarrollo sostenible. La lista de tareas pendientes del mundo para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. La aplicación está disponible gracias a GESMA, que representa los intereses de casi 800 operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y a Project Everyone, una, com una, com una campaña mundial sin fines de lucro que trabaja para difundir los mensajes de los ODS. Fijaos que son 800 compañías de cuestión telefónica en general y todos trabajan y tienen esta aplicación para que todo el mundo pueda descargarla. ¿Y en qué consiste? Pues ya veis, tema de pobreza, una vez más, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. Y ahora mirad las características de la aplicación. La aplicación permite conocer los 17 ODS. Obtener información sobre sus objetivos favoritos, averiguar cómo puede usted contribuir a, los, a lograrlos, crear sus propias iniciativas e invitar a otros a sumarse a usted en eventos y acciones sostenibles. Por tanto, no solo lo que tú puedes llegar a hacer, sino puedes ayudar a otros a decirles, hey, colabora conmigo y vamos a trabajar en un proyecto común para aplicar una parte de estos 17 objetivos. Qué bien trabajado, ¿eh? Todo el mundo que se pueda involucrar. Hasta el punto que dan tantas facilidades que quien que esté un poco preocupado por estos temas eh, no se pone allí a sumarse ya que se sumen otros. Y ahora nos dice además la información acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que presenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobada por unanimidad por los dirigentes mundiales en una histórica cumbre de las Naciones Unidas celebrada en septiembre del 2015. Ajustando las prioridades nacionales a la Agenda 2030, 2030 y trabajando en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, los gobiernos han, han comenzado a movilizar esfuerzos con, mira, con miras a poner fin a la pobreza reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático en 2030. Fijaos que es aprobado por los dirigentes mundiales, por unanimidad, básicamente, y no solo es una cuestión nacional en un lugar, sino verdaderamente tiene que ser para todos. Y como siempre, pobreza, desigualdades, cambio climático. Y ahora llegamos a esto, objetivos y soluciones del gobierno mundial. Atención a esta parte porque aquí... Nos vamos a quedar, a, yo creo que muchos se van a quedar muy sorprendidos. Este señor es Vinies Brzezinski. Este señor, sumamente conocido en los últimos años por las grandes cosas que ha dicho y ha hecho, si no sabéis nada, buscad información sobre él. Vamos a ver qué llegó a escribir. Eh, solo os digo que evidentemente este hombre estaba trabajando para preparar el gobierno mundial y evidentemente... Alguien estaba por detrás de él y es de los que estamos tratando continuamente en toda esta conferencia. Mirad qué llegó a escribir extraído de este libro que veis aquí. Recordad, es fundador y creador intelectual de la Comisión Trilateral. No sé si recordáis en la conferencia número uno, corría el año 2006, del gran engaño, hablamos precisamente sobre la Comisión Trilateral. Y mostrando cómo hay ese nuevo orden mundial en el cual ciertas organizaciones trabajaban ya directamente para eso, hace años. Pues mirad que escriben este libro. Atención a sus palabras. Este está extraído del libro Entre dos eras. Un gobierno mundial y una unidad del sistema monetario en virtud permanente de no elegidos oligarcas hereditarios que se autoseleccionan de entre sus números de la misma forma que un sistema feudal en la Edad Media. Fijaos, nos habla ya solo empezar de un gobierno mundial y una unidad del sistema monetario. Ahora entendéis por qué os he puesto el texto bíblico de Apocalipsis de comprar y vender y una marca, porque va ligado de lleno a esto. Y mirad ahora qué más va diciendo. En esta entidad mundial, la población debe ser reducida por restricciones en el número de hijos por familia, 
enfermedades, guerras, hambrunas, hasta mil millones de personas que sean útiles para la clase dominante, en las zonas que serán estrictamente y claramente definidas, siendo población total del mundo. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? La población mundial, que ahora son 7.500 millones, si no recuerdo mal, debe ser mermada a través de todo lo que dice hasta reducirse a mil millones de habitantes. Señores, ¿pero esto qué es? O sea, uno puede leer esto y se puede quedar tan ancho. Están anunciando sus planes de lo que van a conseguir. ¿Somos conscientes de lo que se avecina sobre este mundo? Lo está diciendo, o lo escribió Brzezinski, de la Comisión Trilateral, que estos no dicen bromas por aquí y por allá, ¿eh? Al menos de este tipo. Esto es la agenda que tienen marcada para seguir y que él expuso aquí para conseguir el gobierno mundial y utilizar a todas esas personas, ¿para qué? Pues para que sirvan a sus dueños. ¿Cómo calificaríais esto? No es la única persona que ha hablado bajo estos conceptos. ¿eh? Han habido otras personas sumamente influyentes de muchísimo dinero en este mundo que han dicho lo mismo. Esto no son bromas. ¿eh? Mirad qué más nos termina de comentar aquí. Todas las leyes serán uniformes en un sistema legal de los tribunales del mundo, practicando el mismo código unificado de leyes, respaldada por una fuerza policial mundial y un ejército mundial unificado para hacer cumplir las leyes en todos los países donde no, existan, donde no existen las fronteras nacionales. ¿Que ¿Habrá algo para todos o no? Vaya, pues evidentemente una ley para todas las naciones. ¿Aplicada? ¿Y de qué modo, eh? Ya lo veis, si hace falta no solo policía mundial, sino ejército. ¿Y contra quién irán toda esta gente? ¿Nos lo planteamos? ¿Toda esta gente que van a generar en esos puestos no van a servir para ir a coger violetas en el campo? Es destinado a ir contra alguien. ¿Contra quién? Aún no nos hemos dado cuenta. Sigamos. El sistema será sobre la base de un estado de bienestar. Los que son obedientes y serviles al gobierno mundial serán recompensados con los medios para vivir. Los que son rebeldes simplemente se morirán de hambre o serán declarados fuera de la ley. Por lo tanto, un objetivo para cualquiera que desee matarlos. Por tanto, si estás en consonancia con ellos, si recibes esa marca, tú, tranquilo, podrás sobrevivir. Siendo trabajador para ellos, evidentemente, sometido, pero al menos podrás comprar, podrás vender, tendrás aún todo a tu alcance. Pero como no estés en esa línea, tú no podrás hacer nada de vida social. Serás un pari auténtico de la sociedad. ¿Y qué va a llegar a pasar contigo? Pues ya lo veis, incluso objetivo para cualquiera que desee matarlos. Es brutal lo que está diciendo. ¿eh? Y fue capaz de decir esto y nadie le paró los pies. Pues mucha buena influencia debería tener detrás para que nadie se quejara de ese modo. ¿eh? Solo lo hicieron los llamados conspiracionistas. Tremendo. ¿eh? Y mirad, no termina aún aquí. Armas de fuego, de propiedad privada o armas de cualquier tipo estarán prohibidas. Una sociedad como esta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Fijaos lo que está diciendo aquí. ¿eh? Todo esto basado en sentimiento de superioridad científica, de un gran conocimiento. Por tanto, esto debe ser lo que debe liderarlo todo. Acordaos sobre todo de esta frase, porque después vamos a leer las citas de Ellen White y diréis... ¿Cómo pudo decir eso esa señora años y años antes de que esto se programara así? Una vez más, acordaos de esta frase. Y aún termina diciendo algo más. Esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. Por tanto, ¿qué van a utilizar? Nuevas técnicas. ¿Y qué nuevas técnicas tenemos? No tenemos internet, ordenadores o computadoras, móviles, celulares, televisión, 
cine y todo lo que vaya surgiendo como nuevas técnicas a través de, ¿de qué? Redes sociales y tantas cosas más que tú, ¿qué vas a hacer en definitiva? Caer bajo su influencia y no darte ni cuenta. Te habrán programado con todo lo que hemos visto y el papado mismo nos estaba diciendo y no te habrás ni enterado. Y serás su siervo útil, que en el fondo serás un inútil. Sí, porque vas a terminar fatal. Si tú querrás salvar tu vida, tu vida en la tierra humanamente, dirás amén a lo que ellos te propongan. Y dirás, uy, una superioridad científica, bueno, es que esto debe ser todo así. Y algunos dicen, a ver, estáis diciendo que el papado hará esto, hará lo otro, pero si el papado ya no pinta nada. Ahora es la ciencia y todo el mundo con la ciencia descarta la religión, por eso cada vez más ateos, etcétera, etcétera. ¿No estamos viendo cómo están trabajando para ganárselos a todos? Pues una vez más os digo, acordaos de la cita de Ellen White al final de la conferencia de hoy. Porque no tiene desperdicio. Ya habéis visto lo que escribió el señor Brzezinski, de fama mundial. ¿Es todo lo que vamos a ver? No. ¿Conocéis a George Soros? Se ha hablado muchísimo de él últimamente también. ¿eh? Pues en este libro suyo nos deja ir también unas frases, unos párrafos que hemos recogido, Open Society, y vais a ver qué llega a decir. El mundo en un puño es un artículo donde se extrae lo que escribe George Soros en su libro. Vamos a ver qué nos dice. George Soros es el más famoso especulador financiero de nuestro tiempo, padrino de los fondos especulativos de alto riesgo, esos depredadores veloces y en gran medida incontrolados de la maralla empresarial que obtienen sus enormes beneficios gracias a las fluctuaciones en los precios de acciones, materias primas y divisas. Cuando escribe libros, los lectores podrían esperar razonablemente consejos sobre cómo ganar dinero. Quedarán defraudados. Las ambiciones de Soros son en general más elevadas. Después de hacerse multimillonario, se ha erigido en el filósofo y el estadista del capitalismo global, diciéndole incansablemente al mundo que ahora necesita quitar la escalera por la que él ascendió a la fama y la fortuna. El 2 de enero predijo, al parecer, un aterrizaje duro y animado para la economía estadounidense. Ya sabéis cómo se hizo famoso, cómo adquirió básicamente su fortuna, según se cuenta, y ahora vais a ver, además, lo que llega a decir. Su nuevo libro, Open Society, Reforming Global Capitalism, puede leerse como un esfuerzo por remediar los errores. Es una reelaboración de su muy criticada obra anterior, pero es más modesta en sus afirmaciones y predicciones teóricas, aunque no menos ambiciosa en sus propuestas de política económica. Ha añadido un nuevo capítulo, ¿Quién perdió Rusia?, que contiene ese sombrío pasaje. Rusia no está perdida, por el contrario, puede revivir con Putin. Pero Occidente ha perdido a Rusia como una amiga y una aliada. Lo que permanece es la convicción de Soros de que la economía capitalista global es intrínsecamente inestable y que necesitarán crearse nuevas instituciones de gobierno mundial para mantener la paz y prevenir la crisis. Fijaos, la situación en Rusia es el detonante básico para que algo cambie, para mantener la paz mundial, para prevenir la crisis, ¿qué hace falta? Instituciones nuevas para un gobierno mundial. Qué raro, ¿eh? serios. Ya no resulta tan fácil rechazar sus ideas como, en el mejor de los casos, una interpretación incoherente de algunos temas comunes, como hizo el economista del MIT Rudy Dornsburg en 1998. Ahora que Soros ya ha dejado de ser un personaje de fábula, ha llegado el momento de tomarlo en serio. Su sociedad abierta ocupa un precario terreno intermedio, amenazado por el control autoritario por un lado y la desintegración por otro. Para que permanezca abierta, se necesita una intervención política que mantenga la estabilidad, proteja la esfera social y reduzca la desigualdad. ¿Os suena esto a lo que está diciendo el Papa? Es lo mismo, ¿eh? Estabilidad, eh, proteja la esfera social y reduzca la desigualdad. Lo estamos viendo por todos lados. Y mira por dónde Soros dice lo mismo. El problema, sugiere, es que tenemos una economía de mercado global, pero no un sistema político global. Ha surgido una enorme disparidad entre la organización económica y política del mundo. 
Finalmente, Soros tiene razón en su visión de que los planes económicos y políticos están maltrechos. Los Estados-Nación han perdido muchas de sus funciones económicas sin que nadie las herede. El resultado es un fracaso de los líderes políticos y los legisladores para tomar medidas, lo que resulta especialmente peligroso si tenemos en cuenta que los Estados-Nación siguen siendo las unidades básicas de la vida política. Puede que tengamos en el FMI, la OMC, el BIRT, la ONU, la Unión Europea, la OTAN, etc., embriones de gobierno mundial o regional, pero están muy lejos de sustituir a los Estados-Nación, ya que carecen de legitimidad democrática, el requisito esencial para el ejercicio del poder estatal. El sistema internacional puede, por tanto, carecer de la capacidad para detectar tendencias peligrosas según van surgiendo tanto en economía como en política. Fijaos, nos está mostrando todas estas organizaciones y nos dicen estos son embriones del gobierno mundial, pero no es una legitimidad democrática. Por tanto, hace falta algo muy superior a todo esto donde democráticamente se haya elegido, o al menos así se muestre. Fijaos cómo enlaza con lo que hemos presentado antes, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Cómo mostramos descaradamente una agenda que están siguiendo y quién la está moviendo por detrás. Y termina diciendo esto. La última sección del libro de Soros, aparentemente sobre la construcción o el reforzamiento de cortacircuitos, es decepcionante, ya que consiste en generalidades recicladas expresadas de modo imperativo. Necesitamos, escribe, un banco global central y otras instituciones financieras internacionales cuya misión explícita sea mantener la estabilidad de los mercados financieros. ¿Os fijáis cuando el Papa decía que hay que cambi cambiar el sistema económico? Pues nos está diciendo lo mismo. ¿Y todo para qué? Un gobierno central, pero económico también, ¿eh? de banco. Y sigue diciendo... Las transferencias de recursos de países ricos a muy pobres deberían ser cosa del Banco Mundial, rebautizado como la Agencia de Desarrollo Mundial y provista de recursos discrecionales extraordinarios. La Organización Mundial del Comercio debería aportar incentivos para que los miembros más pobres cumplan con los niveles laborales y medioambientales. El motor político para asegurar todo esto debería ser una alianza de la sociedad abierta, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Os fijáis bien? Encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Sobre quién se centra la profecía que va a darle el poder al papado? Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Será casualidad, no? ¿Qué cosas? Esto fomentaría el desarrollo de sociedades abiertas en el mundo y establecería reglas e instituciones que regirían el comportamiento de los estados hacia sus ciudadanos y entre sí. La OTAN sería aparentemente su brazo militar, pero la OTAN se convertiría también en una asociación para la prosperidad. Estados Unidos debe aprender a actuar multilateralmente, no bilateralmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas debería pasar de ser una tertulia a algo más parecido a una asamblea legislativa que hace leyes para nuestra sociedad global, y así sucesivamente. Publicado en el The New York Review of Books en 2001. Bien, pues ya habéis visto, esto es una crítica sobre el libro que escribió Soros, pero que nos dice los propósitos que decía Soros que debían realizarse, cómo encaja todo. ¿eh? Y ahora terminamos también con este otro escrito, Único Gobierno Mundial Dictatorial, publicado el 2 de febrero de 2010, y nos habla de una editorial que apareció en el Financial Times, donde admite agenda para un único gobierno mundial dictatorial, directamente dictatorial. Eh, vais a ver lo que pone aquí, desde luego, para quedarse lado. ¿eh? Reportaje directo acepta que una gobernancia mundial es un eufemismo por gobierno antidemocrático mundial. Casi nada. El Financial Times, uno de los diarios más respetados y ampliamente leídos en el planeta, editó una editorial hoy que abiertamente admite la existencia de la agenda para crear un solo gobierno mundial basado en principios antidemocráticos y acepta que el término, término gobierno mundial es un eufemismo para lo que va hacia un solo gobierno global central. Es impresionante, ¿eh? lo dicen claramente. ¿Aún nos quedan dudas de dónde va destinado todo lo que se está trabajando? Aún más aclaratorias, mirad esto. Por años fuimos calificados como locos, paranoicos, 
por, alterar acerca, por alertar acerca de los planes que la élite tenía, de centralizar un poder mundial y destruir la soberanía americana. A través de los años 90, la gente que hablaba acerca del alarmante movimiento hacia un solo gobierno global, fuimos desmerecidos como lunáticos ultraderechistas por la cultura popular y la media entera. Ahora la agenda está abierta y enfrente de nuestra propia cara. Ya no se preocupan porque se sepa. O sea, ahora ya no se oculta nada, ya se muestra en tal cual y lo estamos viendo. Y es curioso, han pasado unos años, de los años 90, que es cuando se escribió rumbo a la ocupación mundial, precisamente, y parece que la gente lo está olvidando. Pero ya estamos recuperando informaciones pasadas, presentes, y lo que preparan para el futuro, para demostrar que realmente esto no era un cuento chino. ¿eh? Una editorial abierta del Financial Times, jefe de los comentarios en asuntos exteriores, Gideon Rajman tituló su editorial y ahora vamos por un gobierno mundial en la que muestra abiertamente el plan sobre la ejecución de un solo gobierno global y cómo ésta está siendo empujado por un lenguaje liviano que es un eufemismo con el único propósito de prevenir y evitar la alarma entre los ciudadanos. Claro, porque si a la gente le dices, mira, habrá un gobierno mundial eh, dictatorial y que... ¡Uy, uy, qué miedo, qué terror! Pero es lo que están haciendo. Te lo muestran todo, pero que, sin que te des cuenta qué es lo que van a aplicar. Y si te muestran algo de esto, te lo pintan con rositas. Qué precioso, ¿eh? Pero hablar entre los ciudadanos, ahora parece que no cunde al respecto. Tanta gente ni se está enterando y se está apuntando al carro de la Agenda 2030 como algo tan positivo. Y no saben lo que hay detrás. Por primera vez en mi vida pienso que la aplicación de algún tipo de gobierno único es plausible, escribe Rachman, citando la crisis financiera, el recalentamiento global y la guerra global en contra del terrorismo, como los tres mayores pretextos por medio de los cuales este sistema está siendo introducido. Rachman escribe que el gobierno central podría ser introducido mucho antes de lo que muchos esperan, y que el presidente electo Barack Obama ya ha expresado su deseo de conseguir él ese tanto, haciendo referencia al círculo de consejeros que tiene alrededor, el cual incluye a Storb Talbot, que en 1992 declaró «En el próximo siglo, las naciones como las conocemos en este momento serán absolutamente obsoletas. Todos los estados reconocerán una única y global autoridad». Las soberanías nacionales no fueron una gran idea des después de todo. Rachman luego acepta que el término gobierno global, usado a menudo por los globalistas top como David Rockefeller, es un velo para tapar las acusaciones de que realmente la en la agenda figura un solo gobierno global centralizado. Es un truco de lenguaje suavizado para prevenir que la gente se alce en armas. Pero algunos pensadores europeos creen que ellos saben muy bien qué es lo que está llevando a cabo, dice Rachman. Fijaos que Barack Obama ya se lo había propuesto. ¿Lo ha conseguido? No, no lo consiguió. Ahora hay otro presidente. ¿Lo hará este presidente? No lo sabemos. Pero ya estamos viendo que además ahora se va a presentar a las reelecciones. ¿Llegará a ser Donald Trump el que finalmente ejecute todo esto? Y ya sabemos que quien va a liderar todo esto va a ser el brazo poderoso de Estados Unidos, unido al papado, ¿eh? no olvidemos esto. Por tanto, hemos de ver un ahogamiento más sobre las economías china, rusa y lo que haga falta, porque durante un tiempo se tendrán que someter a sus designios y generar ese gobierno mundial sí o sí. Después sabemos que todo se va a regirar y todo se les va a ir de las manos. Y Dios va a dejar los cuatro vientos de la tierra que son los de conflicto. Y el fin está servido. Y el regreso de Cristo también. Pero todo esto, ya lo veis, preparándose desde hace años. Y añade esto también. Jacques Attali, un consejero del presidente Nicolas Sarkozy de Francia, argumenta que gobernación global es simplemente un, eu un eufemismo de gobierno único global. Hasta donde él conoce, alguna forma de gobierno global no puede ponerse en práctica tan rápido. El señor Atali cree que el corazón de la crisis financiera es el, es el por qué tenemos mercados globales financieros 
y no una regla legal global. Reichmann procede a escribir lo que serían los primeros pasos de un gobierno global oficial, incluyendo la creación de un acuerdo legal sobre el cambio del clima, cambio de clima, negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas y la creación de una fuerza de 50.000 mantenedores de la paz dependientes de la ONU. Ya ves, Nicolás Sarkozy ya no es presidente de Francia, pero este señor, que era consejero del presidente, ya estaba diciendo todo esto. No se podía implementar tan rápidamente, aún hacía falta más tiempo. Por eso la Agenda 2030 da el tiempo suficiente y acelerando para que finalmente se implemente. Por eso, cuando oigáis alarmistas que van diciendo, la ley dominical es ya, ¿eh? porque cada dos por tres se oye esto, la ley dominical es ya, o el mes que viene, o de aquí nada. No, señores, todo tiene un proceso. Y si conocemos las profecías, no vamos a poner el final en el principio, porque los tiempos son los tiempos y están marcados. Ah, que Dios puede adelantarlo todo. Claro que sabemos que todo va a suceder rápido, pero Dios nos ha dado pruebas y muestras de que todo sigue un orden, aunque se acelere, pero todo será en su tiempo. Por tanto, cuidado con alarmismos, porque lo único que hacen es llevarse chascos. Hay cosas que no se pueden demostrar, solo especular, y hay especulaciones que mejor que se las guardaran. Lo que sabemos lo podemos decir y afirmar, lo que no, cállatelo y espera. Para eso tenemos la profecía y para eso debemos investigar viendo cómo se van cumpliendo las cosas. Para eso debemos velar también. Ya hemos visto que se prepara ese gobierno mundial, esto es indudable. Lo hemos visto con frases de personajes de hace años y de la actualidad prácticamente. Y cómo no, hemos visto cómo el papado está trabajando de una forma colosal en tantos ámbitos que lo abarcan prácticamente todo para que eso sea un hecho. Y aún vamos a seguir leyendo este último trozo. Un gobierno global involucrará, involucraría mucho más que una co cooperación, escribe Rachman. Sería una entidad con características de Estado respaldado por un cuerpo formal de leyes. La Unión Europea ya ha consolidado un solo gobierno continental para 27 países, lo que podría llegar a ser un modelo. La Unión Europea tiene una Corte Suprema, un sistema operativo con miles de páginas sobre leyes, un servicio civil enorme y la habilidad de contar con una fuerza militar. Entonces parece que todo está en su lugar. Por primera vez desde que el Homo Sapiens comenzó a dibujar en las paredes de las cuevas, hay un argumento, una oportunidad y los medios para realizar los pasos hacia un solo gobierno central, concluye Reichmann, antes de reconocer que el paso será lento y doloroso. Y ese ha sido más lento de lo que ellos quisieran, y Satanás también, seguramente, Dios lo va frenando todo, pero en los últimos tiempos se está acelerando como nunca. ¿Y quién ha dado el gran impulso a todo ello? ¿La ONU? Sí, pero porque alguien lo ha movido por detrás y ya lo hemos visto, el papado. Y aún añade esto. Rachman admite que la gobernancia puesta en marcha de un gobierno tiende a ser efectiva solo cuando es antidemocrática, citando el continuo rechazo de la expansión de la UE cuando la cuestión es puesta bajo votación. En general, la Unión ha progresado muy rápidamente cuando tratados lejos de concentrarse por votaciones, fueron aceptados por te tecnócratas y políticos y puestas en marcha sin ningún tipo de votación, escribe Rachman. Fijaos en esto, es algo que ha sido un hecho. Eh, legislarlo no se podía si todos no estaban de acuerdo, por tanto se tenía que buscar un cierto momento para implementarlo sí o sí, se buscaba el momento adecuado y patam, se aprobaba. Y esto ha sucedido en la Unión Europea. ¿Podemos esperar que realmente nosotros votando cambiamos las cosas? Inocentes, inocentes. Bueno, aquí lo tienen. Uno de los diarios top por editorial liderada por el economista Martin Wolf, una luminaria top Bildenberg, abiertamente proclamó que no solo será un gobierno global, sino que se desempeñará por medio de medidas dictatoriales, porque la mayoría de los pueblos están en contra de esto. Por tanto, como la mayoría de los pueblos está en contra de esto, se tendrá que imponer sí o sí. 
¿Y quién ha hablado de todo esto? Una Top Bilderberg. Ya sabéis, el grupo Bilderberg. Ahora, en breve, vamos a mostrar algo de ellos. ¿Seguiremos nosotros siendo llamados teóricos conspirano conspiranocionistas parano paranoicos por alterar que un sistema dictatorial, alertar, perdón, que un sistema dictatorial del gobierno mundial se está implantando, aun cuando uno de los más famosos diarios del mundo admite el hecho? ¿O los pueblos funal, finalmente despertarán y aceptarán que realmente existe una agenda para destruir las soberanías, cualquier forma de democracia y libertad en sí misma, a favor de unos, todos, unos todopoderosos, interesados en ellos mismos y centralizados no representativos con un gobierno dictatorial mundial? Si os habéis fijado, hay personas como las que escriben este artículo, basándose en este otro artículo de, del Financial Times, que muestran que se está trabajando para un gobierno mundial. Hemos visto frases de unos y de otros, pero ¿alguno habla directamente que el papado es el que mueve esto? Nadie, nadie. Si no supiésemos por profecía qué es lo que iba a ejecutarse... Seguiríamos como estas personas que se dan cuenta de muchas cosas, pero le falta el encaje, el eje central que lo mueve absolutamente todo. Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por las profecías y gracias a Dios por mostrarnos lo que dicen las profecías y entenderlas, porque de lo contrario, malinterpretarlas, estamos totalmente perdidos. Ojalá el Señor haga también algo. Y es que toda esta gente que se da cuenta que todo esto no es bueno, no caiga en estas redes satánicas a través de esta Agenda 2030 tan bien preparada, porque muchos de ellos probablemente ya habrán caído en estas cuestiones sin darse cuenta. Y ojalá cuando reciban el mensaje del cuarto ángel despierten y digan, lo que están diciendo estos termina de culminar lo que nosotros estábamos viendo y presentando también ante el mundo como podíamos. Por desgracia, muchos conspiracionistas, paranoicos, como les llaman también, verdaderamente paranoias han tenido, y muchas. Y eso ha caído en descrédito a muchas cosas de las que decían. Pero hay cosas que verdaderamente son ciertas, y lo hemos podido comprobar. ¿A nosotros que nos van a, a tildar de qué? Pues de lo mismo, evidentemente, pero hay una diferencia. Nosotros estamos pudiendo demostrarlo todo trazadamente hasta el eje central de la cuestión, gracias a Dios. Y no se puede decir esto es falso, porque lo hemos demostrado. Hablábamos del grupo Bilderberg, pues aquí tenéis el Bilderberg 2019. ¿Quiénes asistirán y qué discutirán los invitados de este selecto club? Una vez más se reúnen en Suiza, pero una vez más en los artículos no se habla de quién fundó verdaderamente esto. Sí, se habla de un personaje, de la nobleza, pero no se habla del jesuita que estuvo trabajando para que esto fuera un hecho. Del jesuita. Mirad, ¿quiénes estarán allí? Alrededor de 130 personas de 23 países, desde políticos influyentes hasta miembros de la realeza o destacados académicos, se reunirán el 30 de mayo al do, del 30 de mayo al 2 de junio en Montreux, Suiza, para participar en la reunión anual del Club Bilderberg. Por tanto, en estos momentos están reunidos. ¿eh? Entre los invitados confirmados de esta edición se encuentran representantes de gigantes tecnológicos como Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, o delegados de entidades financieras como Goldman Sachs, el Banco de Inglaterra, Credit Suisse, o el Banco Santander. Otras personas que han confirmado su asistencia son Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del secretario de, de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Henry Kissinger, a su edad, también estará allí. Un hombre de 90 y pico de años que sigue teniendo una claridad mental impresionante, lástima que no sea para bien, y del cual hemos presentado muchísimas cosas a lo largo de estos años, como apoyante también, como no, de este gobierno mundial, 
estará allí presente. ¿Va solo de vacaciones? La prensa suiza reporta que también participará el actual responsable de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aunque no se encuentra en la lista oficial de invitados. Algunos de los temas que se debatirán esta semana son el futuro de Europa, China, Rusia, el Brexit, el capitalismo, el cambio climático, la ética de la inteligencia artificial, la utilización de las redes sociales o la amenaza cibernética. Por tanto, ya lo estamos viendo. El futuro de Europa, si no lo supiésemos por profecía. China, Rusia, los personajes de naciones que aparecen en profecía de Daniel 11, al fin de los tiempos también, con lo que van a desempeñar. El tema del Brexit, ya sabéis, eh, separación de Unión Europea por parte del de Reino Unido. El capitalismo, el cambio climático, capitalismo, el Papa ha hablado del cambio climático, ya ni hablemos. La ética de la inteligencia artificial, también como un control sobre esto. La utilización de las redes sociales, ya hemos visto antes que también a través de las redes sociales la programación sobre las personas era un hecho, o la amenaza cibernética, algo que últimamente se está trabajando y mucho. Pues dicen que van a tratar de estos temas. Como siempre, no habrá ninguna resolución final de una conclusión a la cual han llegado y se muestre públicamente. Pero ya veis, una vez más, siguen yendo personajes de una relevancia extraordinaria. Algunos dicen, estos son el verdadero gobierno en la oscuridad. Bueno, forman parte de ese gobierno y reciben órdenes de ese gobierno en la oscuridad. Los jesuitas siguen moviendo los hilos. Por desgracia, en investigadores del Club Bilderberg que escriben libros son capaces de denunciar que es el Vaticano el que está detrás de esto. Ahora, libros venderán muchos, eso sí. Pero la verdad no os la terminan de decir. ¿Por ignorancia o no? No lo sé. Pero desde luego, cualquier persona que se ha visto lo que hemos presentado hasta ahora no hace falta ser muy de largas lumbreras para darse cuenta que no estamos mintiendo para nada. El Vaticano está detrás de todo esto. Y bien, ahora vamos a pasar directamente al conflicto de los siglos. El libro de Len White, donde una vez más seleccionamos unos textos que no tienen desperdicio. Atención a la lectura, porque desde luego, con todo lo que hemos visto, vais a ver cómo encaja todo. Escrito en 1888. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad les ha cegado sus ojos. Ellos no hacen más que pensar en que es justo el pensar bien de todo el mal. Y como un inevitable resultado, ellos pensarán finalmente lo mal de todo lo bueno. Fijaos, ¿eh? pensarán finalmente lo malo de todo lo bueno. O sea, de tanto hablar las cosas al revés, terminan aceptando, como dice el texto bíblico, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿No está pasando así? Vaya que si lo estamos viendo. ¿eh? Eh, ¿Tenéis algún tema que os suene a todo ello? ¿Gobierno mundial? Sí. ¿Y qué más? ¿El GTBI? Por supuesto. ¿Y qué más? Bueno lo que irá surgiendo. ¿Y cómo continúa? En lugar de permanecer en defensa de la fe que una vez fue dada a los santos en la antigüedad, ellos están ahora como que si esto fuera para pedir disculpas a Roma por sus duras opiniones de ella, pidiéndole perdón por la intolerancia de ellos. Por tanto, si nos está hablando de protestantes, en definitiva nos está diciendo que la cosa ha girado tanto que los protestantes prácticamente le piden disculpas a Roma por haber hecho la reforma. Y perdón por la intolerancia. ¿Os dais cuenta? El Vaticano no hubiese podido abrazar el ecumenismo para todos si desde el protestantismo no se hubiese dado también un paso hacia ellos. Evidentemente, por dejar las bases bíblicas, y por no darse cuenta de, cuenta de la infiltración que han tenido por parte de jesuitas, los están llevando a su terreno. Y ahora están abrazando el qué, lo que el Vaticano les está diciendo. Y prácticamente les están pidiendo perdón por haber hecho la reforma. Si el untero levantara la cabeza y tantos más. Un grupo grande de personas 
aún de aquellos que miran al romanismo sin darle el favor, pocos sospechan del peligro de su poder e influencia. Muchos sostienen que la oscuridad intelectual y moral que prevalecían en la Edad Media favoreció a la propagación de sus dogmas, supersticiones y opresión, y que la mayor inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general del conocimiento y el aumento de la libertad en materia de religión impiden el revivamiento de la intolerancia y la tiranía. El pensamiento, al pensamiento mismo de que un estado de cosas como este pudiera llegar a existir en esta edad de las luces es puesto en ridículo. Es verdad que gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. En las páginas abiertas de la santa palabra de Dios, luz del cielo ha estado siendo derramada sobre el mundo. Pero debe de recordarse que mientras más grande es la luz concedida, mucho mayor son las tinieblas de aquellos que la pervierten y la rechazan. Fijaos, hay mucha gente que está diciendo, el papado ya no pinta nada, no tiene poder, ahora es una época de grandes luces, ya toda la época de la Edad Media, ese oscurantismo queda relegado en la historia, por tanto no pueden hacer nada de todo lo que estáis diciendo que van a hacer. Y que ahora, como somos tan listos y espabiladitos, no nos va a afectar si quieren hacer algo, porque no pueden implementarlo. ¿Será esto así? Mirad que añade. Un estudio de la Biblia hecho con mucha oración mostraría a, las, a los protestantes el verdadero carácter del papado y les causaría aborrecimiento y rechazo por este. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para que ellos puedan ser conducidos a la verdad. Fijaos, ¿eh? les está dando un toque de atención a los protestantes. Se creen muy sabios, están dejando de lado el tema verdadero y por tanto están cayendo en las fauces de Roma de un modo sutil y ni se enteran. ¿Y cómo va a terminar esto? Bueno, primero de todo yo me haría una pregunta. Aquí habla de protestantes, pero es que aquí deberíamos incluir adventistas. No son ellos los que van a ver al Papa, le dieron moneda de oro también o medalla de oro y no son los que están trabajando con ellos en ecumenismo, saludándolo efusivamente en sus reuniones y demás. Si saben más que nadie la profecía y la verdad bíblica, ¿cómo hacen esto? Y cómo nadie entre sus filas se queja y dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¡Qué barbaridad! No se quejan, no se quejan. ¿Y qué están haciendo los fieles aprobando esto o dejando que esto suceda? Pues están haciendo lo mismo que sus dirigentes, aceptar el ecumenismo. Aunque digan, no, no, nosotros seguimos guardando el sábado. Están abrazando el ecumenismo, están dándole la mano a la bestia. Por tanto... Esto no es solo aplicable a protestantes, también adventistas, que deberían ser la fuerza aún con potencia, manteniendo el auténtico protestantismo, protestando precisamente de lo que el papado está haciendo y hará. Y no digamos de, de lo que ha hecho. Aunque se enorgullecen de la instrucción que tienen, ellos son ignorantes tanto de las, de las sagradas escrituras como del poder de Dios. Necesitan tener alguna forma de calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que ellos desean es un método para olvidarse de Dios, pero que al mismo tiempo les sirva como un método que parezca como que les está recordando al Señor. El papado está muy bien adaptado para satisfacer las necesidades de todas esas personas. Está preparado para las dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Aquellos que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Y todos de un modo u otro caen en las manos del papado. Se ha demostrado que un tiempo de gran oscuridad intelectual fue favorable para el éxito del papado. Y atención ahora a lo que va a decir el lenguaje. Sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. 
Por tanto, época de gran oscuridad intelectual, el papado, éxito rotundo. No tenían ni Biblias la gente para comprobar si lo que decían era cierto o no. La mayor parte no sabían ni leer, por desgracia. No tenían información. Y ya vemos lo que llegaron a hacer, qué poder, dominando incluso a reyes, a gobernantes, a naciones. Pero esto es solo cuestión del pasado. Ahora, como somos tan brillantes, no nos va a afectar. Dice, sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Y antes os he dicho, recordad una frase, recordad lo que estamos leyendo, ¿lo veis aplicado ahora aquí? Ciencia, gran conocimiento. Resulta que también en esto van a conseguir ganarse a todos. Y hemos visto todo lo que están empleando para conseguirlo y aún tenemos dudas que lo que escribió Ellen White se va a realizar en breve. Sinceramente, si queremos negar las evidencias, un poco besugos sí que somos. ¿eh? Y continúa. En los tiempos pasados, cuando los hombres estaban sin la palabra de Dios y sin el conocimiento de la verdad, los ojos de ellos estaban vendados y miles fueron engañados al no poder ver la red que estaba tendida delante de sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están encandilados por el resplandor de las especulaciones humanas, la así llamada falsamente ciencia. Ellos no alcanzan a ver la red y caminan para caer dentro de ella tan fácilmente como que si tuviesen los ojos vendados. ¿Y no lo hemos visto acaso con la teoría de la evolución? Todo el mundo ya prácticamente lo da por sentado como un hecho. Y en verdad es un hecho para nada. Nadie se dedica a buscar de dónde surge todo esto y cómo nos lleva a sociedades secretas y a cuestiones satánicas. No tienen ni idea. Les han instruido ya en esto desde pequeñitos en las escuelas, en los institutos, las universidades, en documentales. Y todo el mundo se lo ha tragado. Y las personas de ciencia en la actualidad han sido instruidas para aceptar todo ello. Mirad también la conferencia número uno. Estuvimos demostrando todo esto. Algunos quizás lo recordaréis si la visteis en su momento. Y resulta que esa falsamente llamada ciencia, entre tantas otras, hacen que la gente esté deslumbrada y crean que ahora con ciencia ya lo tenemos todo. Y con ciencia resulta que no se van a enterar de la verdad. Seguirán claramente cegados. Es lo que hay tristemente, ¿eh? Dios tuvo el propósito de que al crear las facultades intelectuales en el hombre fuesen consideradas como un don de su creador y que pudieran ser empleadas al servicio de la verdad y de la justicia. Pero cuando el orgullo y la ambición son acariciados y los hombres, exa los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede provocar más daño que la ignorancia. Y cuánta verdad en esto, ¿eh? Cuánta verdad. Somos tan listos con nuestras propias teorías que la verdad de la palabra de Dios, uy no, eso no puede ser. Pues como se desecha eso y se ensalza el conocimiento humano banal, absurdo además, sucede lo que sucede, el engaño está servido y aceptado. Entonces, la falsa ciencia de nuestros días, que destruye los cimientos de la fe en la Biblia, demostrará ser tan exitosa en la preparación del camino para la aceptación del papado como sus formas agradables, como cuando impidió el conocimiento que de esta manera le abriría el camino para su exaltación en las edades oscuras. ¿Se ha hecho esto ya? Sí. Se destruyen los cimientos de la fe en la Biblia. Continuamente, solo tenéis que hacer un repasito de internet y os daréis cuenta qué bombardeo para ir contra la auténtica palabra de Dios que si esto no es inspirado por Dios, que si esto ha sido manipulado, que si esto es un rollo patatero que no se lo cree nadie, y tantísimas cosas más. Que la ciencia va contra lo que dice la Biblia, continuamente es un bombardeo mediático que tanta gente se lo ha tragado. Y aún y así no se dan cuenta que ya les han preparado el camino para aceptar el que el gobierno mundial a cargo del papado. Lo hemos visto con claridad. ¿A quién, ¿Por quién iban también? Por los ateos. ¿Y creéis que no van a ceder? Y cuando empiecen a pasar cosas sorprendentes que nadie podrá negar de cosas paranormales, ¿creéis que la ciencia, 
el conocimiento que creen tener les va a servir para no caer en el gran engaño, no les va a servir de nada. Todo por rechazar la palabra de Dios. En los movimientos que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurarse el apoyo del Estado para con las instituciones y las prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo en los pasos de los papistas sino más aún están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ésta había perdido en el viejo mundo. Y esto lo estamos viendo, ¿eh? Como los protestantes le han abierto la puerta al papado en Estados Unidos, ya hemos visto los viajes de papas a Estados Unidos, lo bien recibidos, los mensajes de cordialidad, luego los presidentes de Estados Unidos yendo al Vaticano, ¿qué más queremos?, son los representantes del protestantismo en Estados Unidos. Ya está, ya han caído, han caído y ya trabajan conjuntamente, sometidos al papado. Y lo que da gran significado a esta serie de incidentes es el hecho de que el principal objetivo que se tiene contemplado es el de la imposición de la observancia del domingo, una tradición que fue originada por Roma y que la Iglesia papal reclama como el signo de autoridad. Fijaos, el signo de esa autoridad, la implementación de la observancia del domingo. Ellen White estaba avisando, cuando veáis todas estas cosas que van por este camino, sabed que esto es la consecuencia de lo que se va a aplicar. Estamos viendo el desarrollo de todo ello. Todo tiene su tiempo, pero está llegando ese tiempo. Por tanto, para que esto se cumpla, ya no falta tanto. Pero no creáis a nadie que digan, esto será el mes que viene. No, todo tiene su tiempo. Este es el espíritu del papado, espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la veneración por las tradiciones humanas puestas por encima de los mandamientos de Dios, el que está permitiendo a las iglesias protestantes y a los líderes de ellas realizar el mismo trabajo de exaltación del domingo que el papado había hecho antes que ellos. Por tanto, ¿esto qué es? La imagen de la bestia. Aplicar el domingo también que hacía el papado por parte ahora de ellos. Hacen lo mismo. Y esto es lo que va a causar los problemas al pueblo de Dios. Y vaya problemas. Si el lector desea tener un claro conocimiento de los medios que serán empleados en la contienda que pronto está por venir, él tiene solo que hacer una investigación de los registros que contienen los métodos que Roma empleó para el mismo objetivo en los siglos pasados. Por tanto, no olvidemos la historia. Roma no cambia. Si sabes lo que hicieron antes, sabrás lo que van a hacer ahora. Pero aún más, ¿eh? Si deseas saber cómo los papistas y los protestantes unidos tratarán a aquellos que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma mostró en contra del sábado y de sus defensores. Por tanto, no solo va a ser la cuestión donde impere el catolicismo, también donde impere el protestantismo, porque ese ecumenismo va a aplicar lo mismo en todos lados. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales las fiestas paganas alcanzaron su posición de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública obligando la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Este edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero que permitía a los campesinos que pudieran continuar con sus ocupaciones agrícolas. Aunque en realidad era una ley pagana, esta fue impuesta por el emperador después de su aceptación nominal del cristianismo. Fijaos eh, como aquí nos está haciendo una descripción histórica de cómo el domingo se adentró dentro del cristianismo. ¿eh? Como el mandato real no parecía ser suficiente, sustituto de la autoridad divina, Eusebio, un obispo que buscó el favor de los príncipes y que fue el esencial amigo y adulador de Constantino, siguió adelante con la declaración que Cristo había transferido el día sábado de reposo al domingo día del sol. ¿Quién movió todo esto? Eusebio, un obispo, un pretendido cristiano, tan adulador de Constantino que fue capaz de declarar esto así. Y ya a partir de allí... 
todos aceptando el domingo como el día de reposo, como si Dios lo hubiese cambiado porque Jesús resucitó en domingo. Ningún simple testimonio de las Escrituras fue presentado como una prueba de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente su falsedad y lo señala a los reales autores del cambio. Todas las cosas, dice él, lo que era deber de hacer en el sábado, esto lo hemos transferido, transferido al día del Señor, domingo. Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties. Fijaos, él mismo lo reconoce. Lo han transferido ellos porque en definitiva quieren. Y ya está. No hay apoyo bíblico. Incluso por más que les moleste a muchos protestantes que quieren decir, sí, sí, sale en la Biblia. No, señores, ni el papado siquiera lo reconoce. Lo, lo hacen y lo han impuesto, y lo dicen ellos claramente en otros lugares, porque como tienen designio divino, son capaces de poder cambiar la ley de Dios. Transferir eso debido al poder que Dios les ha dado. Y esta es la realidad. Y si vosotros aceptáis el domingo como día de reposo en vez del sábado de Dios... Estáis siguiendo los dictámenes del papado, os digáis protestantes, os digáis como os dé la gana. Y si pronto esto es además impuesto a nivel mundial, pensároslo, porque por esto podéis perderos. Ah, ¿qué más da un día que otro? ¡Qué tontería! Todos los días son iguales, podemos servir a Dios siempre, todos los días son del Señor. Ya, cuando esto pase, dirás, sí, domingo, amén. ¿Por qué? Porque tendrás miedo a lo que te va a pasar si aceptas la verdad y pondrás todas las excusas porque tú no eres sincero. Porque tú no abrazas la palabra de Dios sino lo que te da la gana. Y te vas a perder, sí. Pero cuidado, habrá otros que se dicen guardadores del sábado que también se van a perder en el último momento. Porque cuando empiecen a ver los problemas entonces se verá si realmente siguen a Dios o no. ¿Sois conscientes de esto? O se abraza la verdad del mensaje del cuarto ángel o te vas a perder aunque digas que guardas el sábado ahora. Ten esto presente, porque esto, más de uno, lo va a vivir. Y por desgracia, será lo último que vivirá. Pero el argumento del domingo, que estaba sin el menor fundamento, sirvió para incitar a los hombres a pisotear el sábado del Señor. Todos aquellos que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día de fiesta popular. Y no os habéis preguntado por qué Eusebio, siendo un obispo de la iglesia cristiana, apoyó el domingo como día de reposo. Nadie empieza a pensar que Eusebio en verdad no era un auténtico cristiano y lo que hacía era respaldar el día de adoración solar también. ¿Y de dónde surgía todo eso? ¿Recordáis los libros del Antiguo Testamento? Como incluso sumos sacerdotes y sacerdotes estaban adorando hacia el sol, adorando al sol y con imágenes incluso, y se hacían pasar por guardadores de la palabra de Dios, como si también guardaran el sábado en su momento. ¿No os hace pensar que Eusebio era algo más que un simple cristiano? Pues señores, cuando empezáis a indagar en esto, sabréis quién ha generado la iglesia católica romana y por qué impusieron lo que era culto babilónico desde hacía tantísimos años. ¿Aún creéis que la Iglesia Católica Romana fue originada en Pedro, siendo el primer papa designado por Cristo? Señores, despertad ya de una vez, mirad la historia e indagad. Y si Dios quiere, podréis ver con claridad las cosas, pero no solo si Dios quiere, si vosotros queréis. Depende de vosotros vuestra sinceridad. El fanatismo no os va a servir para nada, olvidaroslo, me podéis a mí poner todos los nombres que queráis, y ninguno de bueno, da igual. ¿Ante Dios pondréis esas excusas? ¿Seréis capaces de decir lo que a tantas veces a mí personalmente me habéis dicho, eh, a tantos que os han presentado la verdad? Pensároslo, eh. porque a mí me podéis decir muchas cosas, pero a Dios seréis capaces de hablar una sola sílaba. Nosotros terminamos aquí. No sé si habrá continuación de este tema. Desde luego el papado no está parando, ya veis cuántas cosas tiene que ver con el gobierno mundial. Pero una cosa tenemos clara. Después de ver todo lo que hemos mostrado al respecto, más la encíclica Laudato Si, más la Agenda 2030, ¿alguien aún puede tener dudas de que todo esto es verdad? 
Señores, o nos ponemos en manos de Dios de verdad y los seguimos, o nos vamos a perder. Pero preparaos porque el gobierno mundial, en pocos años, no digo pocos días, ni pocas semanas, ni pocos meses, en pocos años, será una realidad. Y ya sabemos lo que va a acontecer al respecto. Pero cuidado, la agenda 2030 llega a eso, a 2030. Pero un tiempo después, viene nuestro Señor a salvarnos, a redimirnos y a poner de verdad la paz de Dios definitivamente. Y no a este mundo, sino llevándose a sus elegidos de todos los tiempos en la resurrección, más a los 144.000 vivos que sean fieles y estén en esos momentos esperándole. E irán al cielo por mil años y allí empezarán ya a reinar con Dios. Y reinar implica juzgar, comprobar por qué tanta gente no ha sido salva a lo largo de la historia. Y después se regresará aquí. Y si sabéis lo que va a pasar después, o no lo sabéis, mirad lo que hemos presentado en los estudios bíblicos. Y no os traguéis cuentos como el rapto secreto, por favor. Una vez más, recordad a los jesuitas. Indagad y veréis de dónde procede todo esto que también os han hecho tragar. Una vez más, la verdad os hará libres, pero solo la verdad en Cristo, la verdad en su palabra, no lo que tú quieras creer como verdad. El gobierno mundial se avecina. La venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús es la culminación de esa Agenda 2030. Pero eso no termina allí. Nuestro Señor nos viene a liberar. Vale la pena vivir hasta el final, cuidándonos tanto como podamos para dar el mensaje de salvación a todo el mundo que tanto lo necesita. Ya habéis visto todo lo que va a pasar, ¿eh? Esa reducción brutal de población. ¿Creéis que el mundo no necesita conocer esto para poder ser salvo? Abrace la verdad y sigla. Maranata el Señor viene 2031. Guste o no guste. Que Dios os bendiga.